স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমরা নিউটনিয়ান বলবিদ্যারই একটা টপিক রকেটের উড্ডয়ন নিয়ে হাজির হয়েছি আসলে রকেট কীভাবে উড়ে সেটার মেকানিজমটা আজকে আমরা একটু খেয়াল করব তবে তার আগে আমি দুইটা চেনা পরিচিত উদাহরণ দেব তো আমরা যখন উপর দিকে লাফ দিই কী করি আমরা মাটির ওপর একটা বল প্রয়োগ করি নিচের দিকে কি করি খারাপভাবে নিচের দিকে একটা বল প্রয়োগ করি যেটা যদি হয় আমাদের পা আমরা কি করি পায়ের মাধ্যমে মাটিতে বল প্রয়োগ করি এই বল প্রয়োগের ফলে কি হয় মাটিও আমাদের উপর একটা বল প্রয়োগ করে যেটা আমরা জানি যে নিউটনের তৃতীয় সূত্র প্রতিটি কি আর একটি সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তাই আমি যখন মাটির উপর একটা ক্রিয়া বল দিচ্ছি এফ মাটিও আমার উপর কি করছে একটা প্রতিক্রিয়া বল দিচ্ছে এফ যার কারণে আমি কি হচ্ছে উপরের দিকে লাফ দিয়ে উঠতে পাচ্ছি আচ্ছা আর একটা যদি আমি উদাহরণ দিই যেটা হচ্ছে কি যে বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া বা বুলেট ছোড়া সেটা কেমন যখন আমরা ট্রিগারে চাপ দিই ভিতরে যে বুলেটটা থাকে সেটা কি হয়ে যায় বাইরে বের হয়ে যায় ঠিক কি না যখন এই বুলেটটা বাইরের দিকে বের হয়ে যায় এই দিকে এই বুলেটটা একটা বেগ প্রাপ্ত হয় আমরা তো জানি যে এই বন্দুকে কি হয় একটা পশ্চাৎ দিকে একটা বেগ প্রাপ্ত হয় ঠিক কি না তো বন্দুক যেহেতু পশ্চাৎ দিকে একটা বেগ প্রাপ্ত হয় এই বেগটাকে আমরা বলি পশ্চাৎ বেগ তো এখানে যেটা ঘটে সেখানে কিন্তু একই বিষয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যা আমরা দেখেছি যদি আমরা ভর বেগের সংরক্ষণশীল সূত্র প্রয়োগ করি তখন কি এই অঙ্কগুলো করতে পারি আর কি যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল টু এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু সেখান থেকে আমরা দেখি কি যে যখন গুলি সামনের দিকে চলে তখন এই বন্দুকটা কি হয় পিছনের দিকে চলে যায় এটাই হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে পশ্চাৎ বেগ তো একইভাবে রকেটের ক্ষেত্রেও কি হয় এখানে যেমন বন্দুক বের হচ্ছে সরি গুলি বের হচ্ছে বা বুলেট বের হচ্ছে রকেটের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকমভাবে জ্বালানি বের হয়ে যায় কেমন ব্যাপারটা দেখাচ্ছি এই যে জ্বালানি তো এই জ্বালানি যখন কি হয় বের হয় কোন দিকে বের হচ্ছে এই দিক বরাবর একটা ফোর্স যে রকেটের মধ্যে যে জ্বালানিটা ছিল এই জ্বালানিটাকে আমি কি করছি একটা ফোর্স প্রয়োগ করে বাইরের দিকে বের করে দিচ্ছি ফলে কি হচ্ছে ফলে এই জ্বালানিটাও রকেটের উপর আর একটা বল সৃষ্টি করছে যেটাকে আমরা বলছি প্রতিক্রিয়া বল তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে রকেট একটা বল দিচ্ছে কাকে বল দিচ্ছে জ্বালানিকে একটা নির্দিষ্ট বেগে জ্বালানিকে বের করে দিচ্ছে তখন জ্বালানি যখন বের হয়ে যাচ্ছে বিপরীত দিকে রকেটও কি হচ্ছে আর একটা বল অনুভব করছে যেটাকে আমরা বলছি প্রতিক্রিয়া বল তো এই ব্যাপারটা কি অনেকটা কি এই ব্যাপারটার মতো না যে যেহেতু বুলেট বের হয়ে যাচ্ছে তখন এই বন্দুক পশ্চাৎ দিকে একটা বেগ অর্জন করছে একইভাবে যখন জ্বালানি বের হয়ে যাচ্ছে তখন এই রকেটটাও কি হচ্ছে তার বিপরীত দিকে একটা বল অনুভব করছে এবং রকেটটাও কি আর একটা বেগ এই বেগে সে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তাহলে এটাই হচ্ছে কি মেকানিজম যে যেহেতু এই রকেটটা থেকে জ্বালানি একটা নির্দিষ্ট বেগে বের হয়ে যাচ্ছে সেই রকেটটা কি করছে জ্বালানিকে একটা ফোর্স দিচ্ছে জ্বালানিও কি করছে রকেটকে আর একটা ফোর্স দিচ্ছে তো এখন আমরা এই রকেটের বিভিন্ন সূত্র যেগুলো গাণিতিক সূত্র আছে সেগুলো আমরা দেখে ফেলব তো আমি নতুনভাবে এই ছবিটা এঁকে ফেলি সেখানে আমি সূত্রগুলো দেখাচ্ছি তো একটু আগে আমরা দেখলাম কি যে রকেটের মধ্যে জ্বালানি থেকে এবং রকেট কি করে একটা বল প্রয়োগ করে জ্বালানির ওপর এবং জ্বালানিকে একটা বেগে বাইরে বের করে দেয় এবং জ্বালানিও একইভাবে বিপরীতভাবে রকেটের ওপর একটা ফোর্স প্রয়োগ করে এবং রকেটটা উপরের দিকে উঠতে শুরু করে তো আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে কি জানি যে কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল তার ভর বেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক যে এখানে এফ হচ্ছে কি বল যে কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল তার ভর বেগ ভর বেগ হচ্ছে কি এম ভি আর ডেল এম ভি কি ভর বেগের পরিবর্তন আর ডেল এম ভি ডিভাইডেড বাই ডেল টি এটা হচ্ছে কি ভর বেগের পরিবর্তনের হার ভর বেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক তো এখানে আমরা সমানুপাতিক না দিয়ে সমান দিয়েছি কারণ এখানে সমানুপাতিক ধ্রুবক ওয়ান তাই যখন এই রকেটটা কি করে জ্বালানিকে একটা ফোর্স দিয়ে বের করে দেয় তখন জ্বালানির কি হয় একটা ভর বেগের পরিবর্তন ঘটে যে এ আগে যে পরিমাণ জ্বালানি ছিল তার মধ্যে কিছুটা জ্বালানি কি বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে না তাহলে কি জ্বালানির ভর আগে ধরো যে দুই হাজার কেজি জ্বালানি ছিল এখন আমি দুশো কেজি জ্বালানি বের করে দিলাম তাহলে কি তার ভরের একটা পরিবর্তন ঘটলো না আর যেহেতু ভরের পরিবর্তন ঘটলো তাহলে তার কিসের পরিবর্তন ঘটবে ভর বেগের পরিবর্তন ঘটবে তো এটাই হচ্ছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আমরা জানি কি কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল অর্থাৎ জ্বালানির ওপর প্রযুক্ত বল ভর বেগের পরিবর্তনের হারের সমান আসলে এটা সমানুপাতিক কিন্তু আমরা জানি যে সমানুপাতিক ধ্রুবক ওয়ান তাই এটা কিসে কী হিসাবে পরিণত হয় সমান হিসাবে পরিণত হয় তাহলে এই রকেট এই জ্বালানিকে যে পরিমাণ বল দেয় জ্বালানিও কি করে রকেট কি কি একই পরিমাণ বল প্রদান করে না তাই এই বলটাকে আমরা বলছি কি ধাক্কা বল এই বলের নাম কি এই বলের নাম হচ্ছে ধাক্কা
প্রয়োগ করে এটাই হচ্ছে কি ধাক্কা বল যেটাকে আমরা বলছি কি ডেল এম ভি ডিভাইডেড বাই ডেল টি এখন এই যে জ্বালানি বের হচ্ছে সেগুলো কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট বেগে বের হয় অর্থাৎ তার বেগটা পরিবর্তন হয় না তবে তার কি পরিবর্তন হয় ভর পরিবর্তন হয় যেটা উদাহরণ বললাম যে আস্তে আস্তে ভরটা কমতে থাকে তাই আমরা ডেল এম ভি এটাকে আমরা লিখতে পারি ডেল এম ইন্টু ভি ডিভাইডেড বাই ডেল টি তাহলে এফ সমান আগে আমরা লিখেছিলাম ডেল অফ এম ভি এখন লিখছি কি ডেল এম ইন্টু ভি কারণ বেগটা কনস্ট্যান্ট থাকে তার কোনো পরিবর্তন হয় না তাই আমরা বলতে পারি কি ঢাকা বল এফ ইকোয়াল টু ডেল এম বাই ডেল টি ইন্টু হচ্ছে কি ভি এখন যেটা ব্যাপার ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই রাশিটার দিকে আমরা একটু খেয়াল করি তো এটা আসলে কি ডেল এম বাই ডেল টি মানে হচ্ছে যে একক সময়ে কি পরিমাণ ভর কমে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে কি ডেল এম বাই ডেল টি যে প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ জ্বালানি বের হয়ে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে কি ডেল এম বাই ডেল টি তাহলে এখন যদি ঢাকা বল নির্ণয় করতে বলে তাহলে ঢাকা বল সমান কি ঢাকা বল ইকুয়াল টু একক সময় যে পরিমাণ ভর কি হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে বা যে পরিমাণ জ্বালানি বের হয়ে যাচ্ছে তার ভর ইন্টু জ্বালানির বেগ এই বেগটা তাহলে কার বেগ জ্বালানির বেগ তাহলে এটা হচ্ছে কি বল ঢাকা বল আচ্ছা আমরা কি ভুলে গেছি যে এখানে আসলে এর নিচে মাটি আছে অর্থাৎ ভূমি আছে ভূমি কি করবে এই যে আমাদের যেটা আছে রকেট এই রকেটকে কি করবে একটা আকর্ষণ করবে না আমরা তো জানি যে এই যে পৃথিবী পৃথিবীর পর যে কোনো বস্তু রাখলে তো কি এই বস্তুকে পৃথিবী কি করে আকর্ষণ করে এখন কথা হচ্ছে কি পরিমাণ বলে আকর্ষণ করে আমরা সবাই জানি যে এম জি পরিমাণ বলে আকর্ষণ করে যে যেখানে যদি আমি রকেটের ভরটা চিন্তা করি বড় হাতের এম তাহলে রকেটকে পৃথিবী কি করবে একটা আকর্ষণ করবে কি পরিমাণ বলে আকর্ষণ করবে এম জি পরিমাণ বলে আকর্ষণ করবে তাহলে এই যে জ্বালানিগুলা জ্বালানিগুলো রকেটকে উপর দিকে ধাক্কা দিচ্ছিল কিন্তু পৃথিবী কি করছে পৃথিবী এই রকেটগুলো রকেটটাকে কি করছে নিচের দিকে টানছে কি পরিমাণ বলে টানছে এম জি পরিমাণ বলে টানছে তারা ধাক্কা বলটা উপরের দিকে কিন্তু এম জি বলটা নিচের দিকে যেটা আসলে কি করতে যাচ্ছে রকেটকে পৃথিবীর দিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছে ভূমির দিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি বলি যে লব্ধি বল লব্ধি বলটা কি হবে এফ মাইনাস এম জি কারণ এফ হচ্ছে উপরের দিকে এম জি হচ্ছে নিচের দিকে তাই যদি আমি বলি যে লব্ধি বল লব্ধি বলকে আমি বলছি এফ ড্যাশ এফ ড্যাশ হচ্ছে কি এফ মাইনাস এম জি তাহলে এখন যদি আমাদের বলে যে লব্ধি বল নির্ণয় করো তাহলে এই ধাক্কা বল থেকে আমরা কি এম জি বলটা কি করব বিয়োগ করব যে এফ বলটা কি করতে যাচ্ছে ধাক্কা বলটা রকেটকে উপরের দিকে উড়াতে চাচ্ছে আর এম জি কি করছে তাকে মাটির দিকে টেনে নিয়ে আসতে চাচ্ছে তাই লব্ধি বলটা কত এফ মাইনাস এম জি তারা বিপরীত দিকে ক্রিয়া করছে বলে কি এখানে একটা মাইনাস একই দিকে ক্রিয়া করলে কি হতো প্লাস হতো তাহলে আমরা শিখে গেলাম যে ধাক্কা বল এফ ড্যাশ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস এম জি ওকে এখন যদি বলে যে রকেটের ঊর্ধ্বমুখী তরণ কত ঠিক আছে কিনা আমরা তো জানি যে এফ সমান কি এম এ তো আসলে এটা কিসের জন্য প্রযোজ্য এটা যদি একটা বল হয় এফ তখন এফ ইকুয়াল টু এম আর যদি একাধিক বল থাকে তখন সামেশন এফ ইকুয়াল টু এম এ যে সবগুলা বলের আমরা ভেক্টর যোগফল নির্ণয় করব সেটা সমান এম এ লিখবো তো এখানে এফ ড্যাশ হচ্ছে কি লব্ধি বল তো লব্ধি বল সমান আমরা কি লিখতে পারি এম এ লিখতে পারি যেখানে এ হচ্ছে কার তরণ রকেটের তরণ এম হচ্ছে কার ভর রকেটের ভর তাহলে রকেটের ভর ইন্টু রকেটের তরণ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস এম জি ওকে তো এখন যদি আমি একটা কাজ করি কি কাজ রকেটের ঊর্ধ্বমুখী তরণ এ নির্ণয় করতে চাই তাহলে কি করতে হবে উভয় পক্ষকে আমার এম দ্বারা ভাগ করে ফেলতে হবে তাহলে উভয় পক্ষকে যদি আমি এম দ্বারা ভাগ করে ফেলি তাহলে রকেটের ঊর্ধ্বমুখী তরণ দ্বারাই এ ইকুয়াল টু এফ বাই এম মাইনাস জি এমনটা দাঁড়াই যে রকেটের তরণ এ ইকুয়াল টু এফ বাই এম মাইনাস জি তো আমি এই সমীকরণটাকে আর একটা পেজে লিখছি যেখানে এফ সমান এই যে ধাক্কা বল সমান এইটা তাহলে আমরা এটা আর পেজে লিখে ফেলি তাহলে আমরা সমীকরণটা আর পেজে লিখে ফেলেছি এ সমান রকেটের ঊর্ধ্বমুখী তরণ সমান এফ বাই এম মাইনাস জি এখানে এফটা কোন ছিল এফ সমান ছিল হচ্ছে কি ধাক্কা বল তাহলে আমরা এই এখন এফের মানটা বসিয়ে দিব তাহলে এখানে তো এম নিচে আছে তাই আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই এম ইন্টু এই যে এফের ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দিব যে ডেল এম বাই ডেল টি ইন্টু ভি মাইনাস জি সরি ধাক্কা বলে কোনো প্রকার মাইনাস ছিল না এটা ছিল ধাক্কা বল তাই জাস্ট এফের পরিবর্তে এই ধাক্কা বলের এটা এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে মাইনাস জি তাহলে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে রকেটের ঊর্ধ্বমুখী তরণ কেমন তরণ ঊর্ধ্বমুখী তরণ ওকে তাহলে যদি আমরা পৃথিবীর আকর্ষণের কথা বিবেচনা করি তাহলে এটা রকেটের ঊর্ধ্বমুখী তরণ আর যদি আমরা পৃথিবীর আকর্ষণের কথা বিবেচনা না করি তাহলে জাস্ট মাইনাস জি এই টার্মটা থাকবে না মাইনাস জি টার্মটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে পৃথিবীর আকর্ষ
আরেকটা শিখলাম কি লব্ধি বল এফ ড্যাশ সমান হচ্ছে এই এফ মাইনাস এম জি তাহলে এই এই এফ সমান কি ছিল ডেল এম বাই ডেল টি ইন্টু ভি মাইনাস এম জি যেখানে বড় হাতের এম কি ছিল এটা ছিল হচ্ছে জ্বালানি সহ রকেটের ভর আর কি কারণ শুরুতে তো জ্বালানি রকেটের মধ্যেই থাকবে আর আমরা তো শুরুর কথাটা বিবেচনা করছি তাই এই এম হচ্ছে কি জ্বালানি সহ রকেটের ভর আর অবশেষে আমরা কি দেখলাম ঊর্ধ্বমুখী তরণ এর সমান সূত্রটা কি ওয়ান বাই ক্যাপিটাল এম এটা হচ্ছে কি জ্বালানি সহ রকেটের ভর ইন্টু ডেল এম বাই ডেল টি ইন্টু ভি মাইনাস জি ওকে তাহলে আমরা যে এই তিনটা সূত্র শিখলাম কি না মেনলি আমাদেরকে এই তিনটা সূত্র দিয়েই অঙ্ক আসে তো আমরা এখন কি করব তাহলে এখন আমরা এই তিনটা সূত্র দিয়েই অঙ্কগুলা দেখে ফেলব তাহলে এখানে একটা গাণিতিক প্রবলেম দেওয়া আছে কি বলেছে জ্বালানি সহ একটি রকেটের ভর পঞ্চাশ হাজার কেজি যদি পঞ্চাশ কেজি পার সেকেন্ড হারে এবং দুইশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে জ্বালানি নির্গত হয় তবে নির্ণয় করো এক ধাক্কা বল আর দুই অভিকর্ষ বিবেচনায় এনে ঊর্ধ্বমুখী তরণ তাহলে প্রথমত আমরা ধাক্কা বলটা নির্ণয় করি তো ধাক্কা বলের সূত্র আমরা কি দেখলাম যে এফ সমান ডেল এম বাই ডেল টি ইন্টু ভি জাস্ট এতটুকুই এটাই ছিল কি ধাক্কা বল আর ডেল এম বাই ডেল টিটা কি ছিল যে একক সময়ে কি পরিমাণ ভরের পরিবর্তন হয় তো এটা কিন্তু ডাইরেক্ট দেওয়া আছে কেজি পার সেকেন্ড এ পুরাটা কিন্তু এই পুরাটা যে একক সময় কত কেজি জ্বালানি এখানে খরচ হয় তাহলে কত কেজি জ্বালানি খরচ হচ্ছে ফিফটি এটাই হচ্ছে কিসের মান ডেল এম বাই ডেল টি আর ভি হচ্ছে কি ভি হচ্ছে বেগ কিসের বেগ জ্বালানির বেগ যেটা এখানে দেওয়া আছে ওকে তাহলে আমরা বর্ষে যদি ফেলি তাহলে ফিফটি ইন্টু টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু টেন থাউজেন্ড ওকে তাহলে এত নিউটন এখন তাহলে আমরা এই পরিচয়গুলো জেনে গেছি কখনো কখনো কিন্তু পরীক্ষায় ডাইরেক্ট এটা দেওয়া নাও থাকতে পারে এমনও বলে দিতে পারে যে দুই সেকেন্ডে কত কেজি জ্বালানি খরচ হয়েছে ধরে নিচ্ছি পাঁচশো কেজি তাহলে দুই সেকেন্ডে কত কেজি জ্বালানি খরচ হয়েছে পাঁচশো কেজি তাহলে এক সেকেন্ডে কত কেজি জ্বালানি খরচ হয়েছে পাঁচশো বাই দুই মানে কত আড়াইশো আড়াইশো কেজি পার সেকেন্ড তাহলে ডেল এম বাই ডেল টির মান তখন কত হবে আড়াইশো হবে তো সেটাই মাঝে মধ্যে এটা ডাইরেক্ট দেওয়া নাও থাকতে পারে বলে দিতে পারে এত সেকেন্ডে এত কেজি খরচ হয় তখন আমাদের কি বের করতে হবে এক সেকেন্ডে কত কেজি খরচ হয় এক সেকেন্ডে যত কেজি জ্বালানি খরচ হয় সেটাই হচ্ছে কি ডেল এম বাই ডেল টি ওকে তাহলে আমরা এক নাম্বারটা বুঝে গেলাম ধাক্কা বলটা আমরা এভাবে নির্ণয় করে ফেলবো এবার আসি দুই নাম্বারে কি বলেছে অভিকর্ষ বিবেচনায় এনে ঊর্ধ্বমুখী তরণ এটা কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে ঊর্ধ্বমুখী তরণের সূত্র এই কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম না এ সমান কি ওয়ান বাই ক্যাপিটাল এম ইন্টু ডেল এম বাই ডেল টি ইন্টু ভি মাইনাস জি জাস্ট একটু রিকল করো রিকল করতে না পারলে ভিডিওটা একটু আগে থেকে দেখো যে সেখানে এ সমান আমি এটা লিখেছিলাম ওকে তাহলে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ক্যাপিটাল এম সমান আমি আগে বলেছি রকেটের ভর কত কেজি এটা পঞ্চাশ হাজার কেজি তাহলে পঞ্চাশ হাজার ইন্টু ডেল এম বাই ডেল টি এটা তো দেওয়া আছে ফিফটি তাহলে ফিফটি ইন্টু ভি ভি হচ্ছে কত টু হান্ড্রেড মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু যদি আমরা করি তাহলে আসে মাইনাস নাইন পয়েন্ট সিক্স এত মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন কথা হচ্ছে এই যে মাইনাস এই মাইনাস কেন বা এটার কাহিনীটা কি এটার কাহিনী হচ্ছে যখন আমরা দেখি যে ঊর্ধ্বমুখী তরণ এ এটার ভ্যালু এই জিরোর থেকে ছোট হয় অর্থাৎ নেগেটিভ হয় তখন ব্যাপারটা কেমন তখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে তখন রকেটটা আর উড়ে না তো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে রকেটটা কিন্তু আসলে উড়বে না যদি এই ভ্যালুটা জি এর থেকে বড় হয় তখন শুধুমাত্র রকেটটা উড়ে না হলে কিন্তু রকেট উড়বে না তো যেহেতু এখানে আমরা এর মান নেগেটিভ দেখছি এটা কী নির্দেশ করে এটা নির্দেশ করে যে রকেটটা উপর দিকে উঠতে পারবে না অভিকর্ষ বল কি রকেটের ধাক্কা বল থেকে আরও বেশি এই জন্য রকেটটা কী করতে পারবে না উপরে উঠতে পারবে না ওকে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম উদাহরণ দিয়ে এক নাম এক নাম্বার বুঝলাম দুই নাম্বার বুঝলাম এছাড়া আরও কিছু ঝামেলা করতে পারে কেমন ঝামেলা করতে পারে যেমন বলতে পারে যে জ্বালানির ভর দিয়ে দিল বললো যে জ্বালানি তিন হাজার কেজি আছে যদি জ্বালানি তিন হাজার কেজি থাকে তখন বলতে পারে যে রকেটের ভর জ্বালানি সহ পঞ্চাশ হাজার কেজি তাহলে জ্বালানি ছাড়া রকেটের ভর কত সাতচল্লিশ হাজার কেজি হোক সাতচল্লিশ হাজার কেজি শুরুতে কিন্তু আমার বড় হাতের এম বলতে জ্বালানি সহ রকেটের ভর বোঝাবে একবারে সর্বোচ্চ উচ্চতায় যখন জ্বালানিটা শেষ জ্বালানি শেষ হবার মুহূর্তে কিন্তু যখন আমরা এম ব্যবহার করব তখন শুধুমাত্র রকেটের ভরটা ব্যবহার করব তাই যদি বলে জ্বালানি শেষ হবার মুহূর্তে তরণ কত তখন কিন্তু আমরা এই এম এর জায়গায় কত ব্যবহার করব শুধুমাত্র রকেটের ভর ব্যবহার করব আর যদি বলে শুরুতে বা কোনো কিছু উল্লেখ না করে দেয় তা তাহলে জ্বালানি সহই আমরা রকেটের ভর কি করব
তো কমেন্টে জানাতে ভুলে না কেমন লেগেছে বা আরও কিভাবে বা কোন টপিকগুলো তোমরা চাও ভিডিও তো আজকের মতো এই পর্যন্তই